Hello, and welcome to this discussion with best-selling U.S. author Kate Quinn. I'm Erin Concourse of the U.S. Consulate in Vladivostok, and I'll be the moderator today. Здравствуйте и добро пожаловать на онлайн дискуссию с американской писательницей, автором бестселлеров Кейт Куин. А меня зовут Эрин Конкурс, я из консульства США в Владивостоке, и я буду модератором сегодняшней встречи. This live session is supported by the U.S. embassies and consulates in Russia and the American Center in Moscow, and it is also being cross-posted by the Library of Foreign Literature. Наш прямой эфир сегодня проходит при поддержке посольства и консульств США в Российской Федерации и при поддержке Американского центра в Москве, а также при поддержке библиотеки иностранной литературы в Москве. Okay, I would like to introduce our speaker to you today. Kate Quinn is a native of Southern California who studied at Boston University. She has written eight historical novels from periods spanning the Roman Empire to the 20th century. Итак, я хотела бы представить вам нашу сегодняшнюю гостью. Это Кейт Куин. Она родом из Южной Калифорнии. Образование получила в Бостонском университете. Ее перу принадлежит восемь исторических романов, чье действие разворачивается в разные эпохи – от времен Римской империи до XX века. And Kate's latest novel, The Huntress, published in 2019, depicts characters based on actual Soviet female pilots belonging to the 588th Night Bomber Regiment, known later as the 46th Taman Guards Night Bomber Aviation Regiment of the Soviet Air Forces. Ее последний роман «Охотница» вышел в 2019 году. В нем представлены героини, чьими прототипами являются реальные советские летчицы из 588-го ночного бомбардировочного полка, позже переименованного в 46-й Таманский гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк ВВС СССР. And after Kate's presentation, we will have time for your questions. So please send us any questions you might have through the comments section of the Facebook platform. А после рассказа Кейт у нас с вами будет время для ваших вопросов. Поэтому, пожалуйста, присылайте их в раздел комментарии на странице нашей трансляции в Фейсбуке. And thank you, Kate, for joining us from the United States. We look forward to hearing about your inspiration for your book and any discoveries you made in the process of writing it. Что ж, спасибо, Кейт, за то, что вы присоединились к нам сегодня из США. И мы с нетерпением ожидаем вашего рассказа о том, что вдохновило вас на написание этой книги и о том, какие открытия вы совершили в процессе работы над этой книгой. What a wonderful introduction. I will do my best to live up to it. Um, thank you very much for inviting me to speak today about my novel, The Huntress. I am honored to be here virtually, if not in the flesh. Что ж, какое замечательное приветствие и представление. Я постараюсь ему сегодня соответствовать. Огромное вам спасибо за то, что вы предложили мне рассказать вам о моем романе «Охотница». И для меня большая честь быть с вами сегодня, пусть не воплоти, а виртуально. I'm honored to be here because we come to honor the 75th anniversary of the end of World War II. And that is exactly where page one of my novel, The Huntress, begins. The war has ended. British, American, and Russian troops are mopping up throughout Europe. And a nameless German woman contemplates the crimes that she has committed in the name of the Third Reich and knows that if she is to survive, she must run and hide. И для меня особенно важно быть сегодня с вами, потому что именно в этом году мы отмечали 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. И именно в этот момент, в момент окончания войны, начинается действие моего романа, романа «Охотница». Итак, война закончилась, британские, американские и... Советские войска находятся в Европе, и в это же самое время немка, чье имя мы называть не будем, вспоминает 
те преступления, которые она совершила во время войны во имя Третьего Рейха. Она понимает, что сейчас пришло время спасаться и прятаться. Только так она может выжить. У нее есть прозвище. Это прозвище «Охотница». И вопрос в том, кто сможет выследить охотницу. И вообще, каково это – охотиться на охотницу? Что ж, ответ на этот вопрос может дать неожиданное сотрудничество, неожиданное партнерство охотников за нацистами, за фашистами. И вот в то время, как победа над Гитлером ковалась совместно различными нациями, включая Британию, Америку и Россию, арест охотницы потребует участия в этом процессе британца, американки и русской. My Britain is a former journalist turned war crimes investigator, desperate to find the huntress whom he has very personal reasons to hate. My American is a budding teenage photographer in Boston, deeply suspicious of the perfect German fiance her father has just brought home. Итак, кто мои герои? Британец – это бывший журналист, который теперь занимается расследованием военных преступлений. И ему особенно важно найти, выследить охотницу, потому что а, тут замешаны личные мотивы, личные интересы. Ему есть за что ее ненавидеть. Американка – это юная девушка-фотограф из Бостона, и она подозревает, вот, что в том что ее вдовец, отец привез эм, немку, невесту, в этом есть что-то не то, в этом есть что-то очень подозрительное. My fictional Russian pilot who flies with the Soviet Air Force's only all-female regiment of flyers, who were famously nicknamed the Night Witches. Так, ну а третья э, участница этого неожиданного альянса – это э, русская Нина. Это вымышленный персонаж, э, русская летчица, которая э, была ночной ведьмой, то есть входила в состав знаменитого советского ночного авиационного полка. The Huntress was my first foray into writing about Russian history, though it's long been a fascination of mine, from pre-Czarist days to the 20th century. As the author of seven prior novels spanning from Imperial Rome to Renaissance Italy to World War I era France, I approach my research the same way regardless of historical period. Dive deep into books, articles, scholarly treatises, historic photographs, and maps, everything else I can get my hands on to give me an authentic feeling for what it was like to live, sleep, eat, breathe in an era long gone. И охотница – это мой первый опыт работы с историей России. И чтобы написать эту книгу, я воспользовалась тем же методом, что и всегда. Вообще говоря, история России всегда меня привлекала от времен до царей, до истории России 20 века. И моему перу уже принадлежат семь романов о, об эпохах от Римской империи до Италии времен Ренессанса от, и, 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 до, и до Франции времен Первой мировой войны. И всегда мои исследования основываются на одних и тех же принципах. Я насколько можно глубоко погружаюсь в книги, в статьи, в научные работы, исторические фотографии, карты, в общем, во все, 
что я могу заполучить в свои руки и что может дать мне э, такое аутентичное, реальное ощущение, реальное представление о том, как люди жили, ели, спали, дышали, как они существовали в эти давно ушедшие эпохи. Researching the night witches was daunting at first. I had never been to Russia. I did not speak Russian. But I was fortunate enough to read a series of interviews conducted in the 90s with the surviving night witch pilots, compiled in a book called A Dance with Death. И сначала изучать вот эту тему ночные ведьмы мне было довольно трудно, потому что я не говорю по-русски, и в то время я еще не бывала в России, но мне в руки попал цикл интервью с э, уцелевшими в годы войны ночными ведьмами. Эта книга называется «Танец со смертью». The title comes from the regiment's deputy commander, Serafima Amasova Taranenko, who said to fly a combat mission is not a trip under the moon. Every attack, every bombing is a dance with death. Это название «Танец со смертью» изначально а, происходит а, из а, интервью с заместителем командира полка с Серафимой Амосовой Тараненко. А, ей принадлежат следующие слова. «Боевой вылет – это не прогулка под луной. Каждая атака, каждая бомбардировка – это танец со смертью». That's when I knew the research for this novel would be both easier and more awe-inspiring than I thought, because these heroines were telling me on the page, in their own words, what it was like to live, fight, and fly for their country as no other women in the Second World War were allowed to do, and it would be my job to try to do justice to their courage. И вот когда я нашла этот цикл интервью, я поняла, что с одной стороны теперь моя задача становится легче, с другой стороны, на этом пути меня ждут настоящие потрясения, потому что в этом сборнике интервью, в этой книге героини сами на этих страницах рассказывали о том, каково это было, что это значило жить, сражаться и э, участвовать в авиационных сражениях за свою страну. И ведь, э, в принципе, это был такой уникальный опыт во время Второй мировой войны, потому что только этим э, летчицам, только советским женщинам разрешалось э, участвовать непосредственно в сражениях на фронте. И я решила, что должна сделать все возможное, чтобы отдать дань уважения их отваге. And my God, these women were brave. Because who climbs into a plane made of cloth and plywood, takes it up into a pitch dark night sky, and then turns the engine off? Because that is what these women did five to 18 times per night for three straight years, just another day at the office. И, боже мой, эти женщины, эти летчицы, они были абсолютно эм, отважными, потому что как иначе... Эм, найти в себе силы подняться в самолет, который сделан из фанеры и тканей, потом полететь на этом самолете в абсолютно черное небо, потом как заглушить мотор. И именно это делали эти женщины. И более того, они делали от 5 до 18 таких вылетов за ночь. И это длилось три года подряд. Что ж, если так можно сказать, вот таким был их рабочий день. When Germany invaded Russia in June 1941, hundreds of female flyers clamored to join the fight. They were products of the Russian aviation drive of the 30s, when air clubs and glider schools popped up all over the nation in an effort to boost national aviation and engineering achievements. И когда Германия напала на СССР в июне 1941 года, сотни юных летчиц стремились попасть на фронт, попасть в авиацию. И это был результат 
русского авиационного бума 30-х годов. Ведь тогда появилось множество аэроклубов, кружков планеристов, поскольку СССР тогда добился серьезных успехов в авиации и авиационной инженерии. But regardless of their skills, female pilots were initially barred from entering the Air Force when war was declared until they found a champion. И даже несмотря на то, что это были um, умелые, опытные летчицы, у них пока еще не было возможности попасть на фронт. Чтобы это сделать, нужно было, чтобы у них появилась могущественная покровительница. That was Marina Raskova. An aviatrix as famous in Russia as Amelia Earhart is in the United States. She became a national heroine when she set the long distance record across Russia, including a hair raising incident when she had to bail out of her plane over Siberia and survive 10 days in the Taika without emergency supplies until she was found. Yep, that was another day, just a day at the office too. И они нашли такую покровительницу в лице Марины Росковой. Марина Роскова – это знаменитая летчица. Она также хорошо была известна в России, как Амелия Эрхард в США. Она стала просто национальной героиней после того, как ей удалось побить рекорд дальности полета над СССР. И еще однажды ей пришлось катапультироваться и 10 дней выживать в сибирской тайге без предметов первой необходимости. И для нее это тоже, если так можно сказать, был просто обычный день на работе. After that particular feat, she became the first female to be designated as hero of the Soviet Union and became a favorite of Stalin himself. And she used that favor in wartime to get three all-female regiments of flyers funded and trained. И после этого она стала первой э, советской женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза. Кроме того, она стала, э, ну скажем так, любимицей самого Сталина. И это свое новое положение она затем использовала во время войны, чтобы собрать три стопроцентно женских авиационных полка, чтобы на это были выделены средства и чтобы эти uh, соединения прошли подготовку, учебу. The regiments of day bombers and fighter pilots eventually integrated with male pilots, but the night bombers eventually designated the 46th Taman Guards Night Bomber Aviation Regiment remained all female throughout the war, and they were fiercely proud of this fact. From mechanics to navigators, pilots to officers, most were women in their teens and twenties. И эти соединения, эти uh, полки, изначально, uh, пол, состоявшие из, из um, летчиц, пилотировавших самолеты, бомбардировщики, истребители, изначально они были uh, интегрированы с uh, полками, состоявшими из uh, пилотов мужчин, но а в конечном счете ночные бомбардировщицы, которые в конце концов стали называть 46-м Таманским гвардейским ночным бомбардировочным авиационным полком, в конце концов этот полк стал стопроцентно женским и оставался таковым в продолжении всей войны. И летчицы очень гордились этим фактом. От механиков до штурманов, от пилотов до офицеров, там были только женщины в возрасте 17-25 лет примерно. Even with Raskova's support, their journey to the front was not easy. Male pilots complained about Raskova's protégés getting the new planes when they were stuck with old beat-up machines. Даже при поддержке Росковой им было непросто попасть на фронт. Пилоты мужчины все время жаловались, что протеже Росковой получают новые самолеты, в то время как им достаются только какие-то старые потрепанные машины. Air Force officers insisted that a male pilot had to sign off on the skills of each woman before the regiment could advance. 
General Vershinen, presented with an all-female regiment, famously complained, I've been handed 112 girls. What am I supposed to do with them? That went over well. И а, пилоты, офицеры а, ВВС СССР настаивали на том, что чтобы а, женщины сами смогли отправиться в боевой полет, сначала это должно быть утверждено при совместном полете с а, пилотом а, мужчиной. И генерал Вершинин, когда в его распоряжение поступил стопроцентно женский полк, он произнес знаменитую фразу «Ко мне пришли 112 барышень, что же мне с ними делать?» И в конце концов все это закончилось хорошо. But the women did finally get to the front, and they brought the hammer down to produce a flying record that would silence all the critics. Но в конце концов летчицам удалось попасть на фронт. И тут они смогли дать самый настоящий убедительный ответ всем своим критикам. Такой, что критики замолчали. Now these ladies were not flying the kind of glamorous fighter plane you might be imagining from old war movies. They flew to war in the very old-fashioned Polikarpov U-2. A two-seated, open cockpit, cloth and plywood biplane, barely more technologically advanced than a bicycle. Ну, нужно понимать, что у э, этих э, летчиц в распоряжении не было э, красивых самолетов-истребителей, которые мы все можем себе воображать, э, припоминая военные фильмы. Им пришлось воевать, им пришлось летать на старых э, самолетах, у, у два поликарпов. Это были двухместные самолеты, бипланы с а, открытой кабиной. Эти самолеты были сделаны из фанеры и ткани. И можно сказать, что технологически эти машины были чуть более продвинуты, чем велосипеды. In the plus column, they were maneuverable, also like a bicycle, and nearly impossible to shoot down unless you scored a direct hit on the pilot, the engine, or the fuel line. Итак, самолеты У-2, это были медленные машины, они легко воспламенялись, там не было ни радиосвязи, ни парашюта, ни тормозов, но были и преимущества. Это были весьма маневренные машины, ну, собственно, как велосипед, и их очень сложно было сбить. То есть нужно было напрямую попасть или в пилота, или в двигатель, или в топливопровод. Their slowness could also be a plus. They cruised so slowly, a maximum speed of 152 kilometers per hour, a cruising speed of just 110 kilometers per hour. I mean, my husband got a speeding ticket going faster than that in a Ford Focus that any high-powered fighter plane trying to, trying to line them up would stall out, trying to match pace. So these fast fighters had no choice but to fly repeated strafing, circling runs, all to bring down one little cloth biplane with a teenage Russian girl at the throttle. И у этой медлительности был, была и, и хорошая сторона, потому что они летели так медленно, на максимальной скорости 152 км в час, а, а крейсерская скорость составляла 110 км в час. Но достаточно сказать, что недавно а, моего мужа оштрафовали за то, что он ехал на своем а, автомобиле Ford Focus с, быстрее, чем летели эти самолеты. Итак, а, любые мощные самолеты-истребители, которые пытались подбить вот эти вот бипланы У-2, Uh, им было очень сложно это сделать, потому что единственный uh, способ это сделать – это зайти на атаку с uh, бреющего полета. И в такой ситуации моторы более мощных uh, машин uh, глохли, поэтому им нужно было многократно повторять этот uh, бреющий полет лишь для того, чтобы подбить, uh, можно сказать, полотняный биплан с uh, русской девушкой, тинейджером за штурвалом. The average bombing run went something like this. 
taking off in the freezing cold from a turnip field or a dirt road serving as a runway, flying in a pitch dark night on about three hours of sleep toward the target 15 to 30 minutes away, cutting the engine so the plane could glide down silent and undetected, powering back up as the payload of explosives is triggered toward the target, and then side slipping out of the resulting searchlights and ground fire before heading back to rearm and do it all over again. Итак, как uh, происходили боевые вылеты? Как правило, бомбардировка выглядела так. Биплан uh, взлетал в очень холодную погоду. Он взлетал, например, с uh, поля или с uh, грунтовой дороги которая использовалась как э, взлетная полоса, и устремлялся в кромешную тьму. И у летчиц было совсем немного времени на сон. Перед этим они могли поспать, например, три часа. Их цель находилась в 15-30 минутах э, полета. И подлетая к цели, они вы, 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 включали, глушили двигатель, чтобы самолет было очень трудно обнаружить и сбрасывали э, бомбы, и затем вновь включали двигатель, чтобы попытаться уйти из-под э, э, огня прожекторов и ответного огня и вернуться на базу для дозаправки и для пополнения э, боеприпасов. И после этого совершался следующий вылет. The women flew winter and summer, seven nights per week for three years, and they developed a conveyor belt land and refuel routine that meant a plane could touch down, rearm, and take off again in less than 10 minutes. И полеты совершались все время, летом и зимой, семь дней в неделю, в течение трех лет. И была разработана такая как бы конвейерная Uh, модель. Uh, самолеты взлетали, садились, uh, uh, осуществлялась дозаправка, и затем меньше чем за 10 минут самолет взлетал вновь и был готов к uh, следующему боевому вылету. On short summer nights, the night witches averaged five to seven bombing runs a night. On the long winter nights, that number went up, 10 to 13. The regiment record was 18 bombing runs flown in a single night. Короткие летние ночи, ночные ведьмы, как правило, совершали 5-7 боевых вылетов. Зимой ночное время дольше, поэтому и число вылетов тоже увеличилось от 10 до 13. Рекордным показателем является 18 вылетов за ночь. Off-duty, the women survived on catnaps and camaraderie. They liked to dance with each other on the airfield during long waits, sing songs, pull out embroidery while they waited, and they forged some remarkable friendships that spanned decades after the war. В то время, когда можно было отдохнуть от боевых вылетов, у этих женщин, у этих летчиц было совсем немного времени на то, чтобы вздремнуть и скажем так, сформировать такую крепкую боевую дружбу. И вместе они танцевали друг с другом, пели, вышивали. И дружба, которая формировалась тогда, во время сражений Второй мировой, она сохранилась и на долгие годы после окончания войны. They were hugely proud of their achievements as a regiment having a far more efficient record than any all-male night bomber regiment. But that grueling pace of flying took its toll. Approximately 27% of the 46th flying personnel would be lost to ground crashes and enemy fire. They were also awarded a disproportionately higher percentage of Hero of the Soviet Union medals. Летчицы очень гордились достижениями своего полка. Но такая тяжелая служба, конечно, она э, сказалась и на потерях. Примерно 27% э, летчиц из 46-го э, гвардейского полка погибло во время войны, э, и они, они попали в 
авиакатастрофы или были сбиты вражеским огнем. Кроме того, непропорционально большое число летчиц из этого полка было удостоено звания Героя Советского Союза. It was the Germans on the ground who gave them their famous nickname, saying that the sound of night wind rustling over cloth-covered wings after the engines cut out sounded like a squadron of witches on broomsticks. И знаменитое прозвище ночные ведьмы они получили от немцев, то есть от тех, на кого были нацелены их вылеты. Действительно. Немцы страшно боялись звука вот этих вот фанерных крыльев с парусиной, с полотняными элементами на них, потому что им казалось, что таким образом к ним приближается эскадрон ведьм на метлах. The Nachthexen, they call them, the Night Witches, which is really officially the coolest nickname ever. I mean, if anyone gave me that, I would have it tattooed on my arm 24 hours later. So I first read about the Night Witches and how they won that name, and I fell in love. They begged to be written about. Итак, немцы называли их The Nachthexen или Ночные Ведьмы, и мне кажется, что это вообще самое крутое прозвище на свете. Если бы меня так прозвали, то я за 24 часа просто сделал бы себе татуировку с этим прозвищем на руке. И когда я впервые узнала, впервые прочитала о ночных ведьмах и о том, откуда у них взялось это прозвище, я абсолютно в них влюбилась и поняла, что о них обязательно нужно написать. And so the Huntress's fictionalized heroine Nina was born. She's a navigator. She's a night witch. She carries a straight razor in her boot, and God help you if you make her get it out. And she joins the team of Nazi hunters because she is the only person who has seen the huntress alive and lived to tell the tale. Because you do not mess with a night witch. И так появилась героиня романа "Охотница" Нина. Ну, это вымышленный персонаж, основанный на истории ночных э, ведьм. Кто такая Нина? Нина Штурман, она ночная ведьма, и э, с собой у нее всегда есть опасная бритва, и не дай бог э, она встретится на вашем пути, и ей придется достать эту бритву. Итак, она вступает в отряд охотников за нацистами, потому что она единственный человек, кто видел немецкую преступницу видел охотницу живой и уцелел после этого и может об этом рассказать другим. И важно понимать, что нельзя вставать на пути у ночных ведьм. When I talk to American audiences about the night witches, they are always astonished and envious. There was a similar plying program for American women during World War II, but the women were forbidden to take the air as combat pilots, and they weren't the only ones to be so disappointed. Когда я рассказываю американцам о ночных ведьмах, американская аудитория завидует. Обычно она совершенно потрясена этим рассказом, потому что для американских женщин во время Второй мировой войны была похожая программа, уже летная программа, но женщинам не разрешалось принимать участие в настоящих боевых, боевых, простите, вылетах. И американские летчицы были не единственными, кто таким образом во время этой войны был разочарован. Russia was the only allied nation to officially employ women in combat in World War II. Women in Britain, France, the United States, and all the rest might be employed as nurses and drivers. They might even get a chance to fight as spies or as resistance members, but they were not allowed to fight at the front with the men as part of their nation's army or air force or navy. Um, российские um, женщины военные вот из числа стран союзниц. Только им разрешалось, официально разрешалось принимать участие в боевых действиях на фронте. Британские 
французские, американские женщины, да, они могли быть задействованы как медсестры, как водители, даже могли э, иметь возможность участвовать в действиях разведки или вступать в ряды э, бойцов сопротивления, но официально сражаться на фронте в рядах армии, авиации или флота официально делать они это не могли. Meanwhile, Russian women drove tanks into battle, manned artillery, shot sniper rifles, and flew in the Air Force. I have spoken about the night witches all across the United States, and audience after audience of American women has been absolutely agog to hear their story. Русские женщины участвовали в танковых сражениях, они являлись артиллеристами стреляли из снайперских винтовок, ну и а, осуществляли боевые вылеты в качестве летчиц. И я рассказывала о ночных ведьмах а, буквально по всей территории США и повсюду. Американские женщины были абсолютно потрясены, услышав историю ночных ведьм. Trying to figure out how to make that story hang together between coming up with the other parts of the novel, between coming up with my riddle of how do you hunt huntress and coming up with the answer, a Nazi hunter, a budding girl photographer and a night witch. I did a lot of floundering. Итак, я пыталась сообразить, каким образом мне удастся собрать склеить историю из различных элементов моего будущего романа. Каким образом я могу разрешить эту загадку? Как охотиться на охотницу? И я сначала получил вот этот предварительный ответ. Охотник за нацистами, юная девушка-фотограф и ночная ведьма. Но пока я не могла сообразить, как все это увязать воедино. В общем, я в какой-то момент растерялась. It doesn't matter that I've written eight novels to date. There is always floundering. And I did a lot of puzzle work trying to jigsaw these pieces I was so fascinated with. How was I going to make the war criminal and the investigation team and the night witch all come together into one story? Ну, и совершенно не имело никакого значения то, что к тому моменту я уже написала восемь романов. Вот эта фаза, фаза растерянности, она всегда uh, присутствует. И тут мне пришлось долго подумать над тем, как сложить этот э, пазл, как э, сделать нечто из кусочков, которые меня настолько воодушевили, каким образом я смогу объединить э, э, нацистскую военную преступницу и э, команду, которая пытается напасть на ее след, включая ночную ведьму, каким образом я могу все это слить воедино в э, историю. The answer turned out to be lakes. At the beginning of this book, a young American girl contemplates her ordinary American existence from the shore of a lake in Massachusetts, unaware that a German war criminal is about to make a nest in her family. И ответ я нашла довольно неожиданный. Ответом для меня стали озера. В начале книги юная американка размышляет над своим скажем так, малопримечательным существованием в Америке, и делает она это на берегу одного озера в штате Массачусетс. И при этом она даже не подозревает, что нацистская военная преступница собирается свить гнездо в ее семье. An ocean away, an English journalist turned Nazi hunter sprints along a lake shore in Germany in pursuit of the latest war criminal on his list. And he dreams of catching the huntress, a woman who has wronged him, who has murdered innocent civilians, and who has disappeared into thin air. Ну, а с другой стороны Атлантического океана мы видим uh, uh, британского журналиста, который теперь стал охотником за нацистами. Мы видим его на берегу озера в Германии, и здесь он пытается напасть на след еще одной военной преступницы. Он а, а, все время вспоминает вот об охотнице, потому что эта женщина принесла лично ему много зла. А кроме того, 
она убивала э, ни в чем не повинных мирных э, жителей, а сейчас она будто бы растворилась в воздухе. And halfway across the globe, a fierce Russian girl stands on the shores of Lake Baikal, looking up into the sky and yearning to fly. It all begins the lake, and it ends with the lake too, as the hunt for a woman with blood on her hands draws these three very different people together until they are standing on the same lake shore. Ну, а на другом краю планеты отважная русская девушка стоит на берегу озера Байкал. Она смотрит в небо и думает о том, она мечтает о том, чтобы снова начать летать. Итак, все начинается с озера и заканчивается все тоже у озера. Охота на женщину, на чьей совести столько крови, объединяет совершенно неожиданных людей. И в конце они все вместе также попадают на берег одного озера. And along the way, a lot of questions are asked, because every book boils down to a handful of questions that the author poses and then tries to answer. I'm often not aware of what these questions are until midway through the book when I see the themes emerging, like fish rising up toward a lake sur in a lake surface. И по ходу действия книги появляется много вопросов, ну потому что в конце концов каждая книга сводится к горстке вопросов, которые задает автор этой книги, ну а затем пытается на них ответить. И часто я до середины книги не знаю, какие именно вопросы появятся, какие вопросы всплывут, как озерная рыба к поверхности воды. What do we do when a world enveloping war is over, but the emotional scars from it continue to hurt? What are the consequences of shattering traditional expectations for women by becoming instead a bomber pilot, a soldier, a killer of enemies? И вопросы, которые меня волновали, которые меня беспокоили, пока я писал эту книгу, это такие вопросы, как что мы делаем, как нам быть, когда заканчивается мировая война, но эмоциональные э, раны, эмоциональные шрамы от этой войны остаются. И каковы последствия того, что э, все ваши жизненные ожидания разбиваются, и вместо того, чтобы идти по традиционному жизненному пути, вам приходится стать... Э, летчицей, пилотом, бомбардировщика, солдатом, человеком, которому приходится убивать врагов. Other questions were, does it matter how many rules you break to punish the guilty, as long as they are caught and punished? And finally, how do we rebuild what war has destroyed and stop it from being destroyed again? Ну и были и другие вопросы. Например, сколько правил нужно нарушить для того, чтобы наказать виновных и наконец каким образом мы можем заново выстроить мир заново построить все то что разрушила война и самое главное каким образом не допустить чтобы война вновь все это разрушила I tried my best to answer these questions in the Huntress. 75 years ago, Russians and Americans alike tried to answer similar questions in the wake of a terrible world war. We continue to search for those answers today. I hope that together we find them. Thank you. И я постаралась ответить на эти вопросы в своем романе «Охотница». 75 лет тому назад русские и американцы Вместе пытались взглянуть на эти вопросы, которые встали перед ними после ужасной мировой войны. Но и сегодня мы продолжаем поиск ответов на эти вопросы. И я надеюсь, что вместе мы сможем их найти. Спасибо. Well, thank you so much, Kate, for that fascinating discussion of your book, of the writing process, of the history 
of these women who are um, still living uh, out through your um, historical fiction. It's really interesting. And um, I'd like to remind the uh, audience that we are still taking your questions. So please feel free to send us any questions you have on the Facebook platform. And we've got plenty of them already. So Kate, we're going to turn to some of them now. Wonderful. Что ж, Кейт, Кейт, огромное спасибо за столь удивительный, за столь интересный рассказ об источниках вдохновения в вашей книге и о том, как э, э, героини войны буквально оживают на страницах э, вашего романа. Э, уважаемой публике, я хотела бы напомнить, что мы продолжаем принимать ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их нам на нашу платформу в Фейсбуке, и у нас уже довольно много вопросов, к которым, я думаю, мы сейчас и перейдем. So our first question is from Lewis, and he asks, what was the highest rank one of these hero flyers ever achieved? И первый вопрос от Луиса, который спрашивает, какого наиболее высокого звания удалось достичь этим Летчицам. Marina Raskova, who was the head of the program, uh, died as a major, and I believe that is the highest rank achieved, although I would have to probably check my notes. Марина uh, Раскова, которая была инициатором создания этой uh, пилотной uh, про программы, uh, она погибла в uh, звании майора. Возможно, это и uh, было самое высокое звание, но, честно говоря, я на сто процентов не уверен, но мне нужно свериться с моими записями. And that is just truly fascinating, uh, particularly for those of us who weren't acquainted with her, and uh, some parallels there with Amelia Earhart in terms of her bravery. И uh, особенно интересно все это для тех, кто раньше не слышал uh, этой истории, истории ночных ведьм, и особенно любопытной представляется параллель с, с знаменитой американской летчицей Эмилией uh, Эрхард. Emily Earhart. So our next question comes from Timofey, and the question is, don't you think that the story represents the win of feminism in the USSR? Your thoughts on that, Kate? Uh, вопрос от uh, Тимофея, и вопрос звучит uh, так. Не кажется ли вам, что эта история, в общем, в каком-то смысле символизирует uh, uh, победу феминизма в СССР? То есть смотрели ли вы когда-нибудь на этот uh, сюжет, на эту историю под этим углом зрения? Absolutely. Uh, Russia was far ahead of many of the other uh, nations, certainly in the allied, among the allies in this regard. The only two female flying aces of history are both Russian women who trained under Raskova, Lilia Litviak and Katya Budnova, who uh, both, I believe, have cameo appearances in The Huntress. The United States, by comparison, I believe, did not have a female combat pilot until the 90s. And that is astounding to me that they could be so behind and it took so long. So that's one of the things that American audiences are astonished to hear and love to hear is just how much Russian women were allowed to contribute in the war in ways that American women, British women, French women, etc. were not allowed to do. Да, в этом смысле СССР, конечно, были далеко впереди по сравнению с другими странами-союзницами, участницами коалиции по сравнению с Америкой, Британией и Францией. Ну, достаточно сказать, что помимо Марины Росковой, знаменитыми летчицами-асами времен Второй мировой войны были Литвяк и Бубнова. Это были единственные женщины асты времен Второй мировой войны. И обе они сражались в рядах советских ВВС. А именно это всегда и потрясает американскую аудиторию. Именно это и нравится нашим читателям. Вот то, что СССР разрешали, позволяли женщинам участвовать э, в э, сражениях и отправляли их на фронт. В э, 
странах, в других странах коалиции, коалиции к этому пришли, ну, разве только в 90-е годы прошлого века. Okay, and our next question um, is, how much time do you typically spend on the research for your books? And a personal question to tack on here, how did you research for the novel? What Soviet records did you encounter or draw from? И вопрос о том, сколько времени обычно у вас уходит на исследовательские изыскания при написании романа. Ну и что касается вот конкретно этого романа, какие именно источники, какие именно советские свидетельства вы смогли получить и на которых вы смогли основать вот ту историю, которая представлена у вас в романе? Uh, the research goes on throughout the entire writing of the book for months beforehand, um, all throughout, and then months after. I don't think it ever really stops, and it probably never would stop, except at some point the book has to be turned in. So as far as the records I researched for the Soviet aspects of this book, um, most useful was the book that I referenced called A Dance with Death, which was the compilation of real life interviews with actual Soviet pilots who were still living in the 1990s. I read a fantastic history of the Red Air Force during the war and its achievements being pushed back and then pushing back into Germany in turn. There is another wonderful compilation uh, called Wings, Women and War about Soviet women in the Air Force as well as in, in the Air Force specifically. And there were a great many, uh, there are a great many good histories and online articles about it as well, since these women have been fascinating people for a long time. Uh, no, um, это начинается за несколько месяцев до написания текста, потом я продолжаю эту исследовательскую работу, пока пишу книгу, и даже после я тоже продолжаю смотреть разные исторические источники. И, наверное, эта работа не заканчивалась бы никогда, но есть дедлайн, есть дата, когда нужно опубликовать книгу, и только по этой причине я прекращаю изыскания. Что касается э, советских источников при э, работе над этим романом, ну, прежде всего, вот тот сборник интервью, о котором я уже говорила, это «Танец со смертью», это сборник интервью э, выживших, уцелевших в годы войны ночных ведьм, вот тех, кто еще был жив в 90-е годы. Это, пожалуй, для меня источник номер один. Ну, кроме того, я прочитала книгу по истории советских ВВС и также книгу, которая называется «Крылья женщины. Война». Там тоже рассказывается об этой захватывающей истории. И помимо этих основных источников я также опиралась на различные исторические книги, а также на те материалы, которые мне удалось найти онлайн. Ну, нужно сказать, что материала довольно много, ну, просто, наверное, потому, что эта тема э, захватывающая, и довольно многие люди ей интересуются и пишут на эту тему. We have a, a comment and a question here from Andreas, who says, interesting, just got the audiobook. Is there a chance to get the Huntress in German or a Russian translation somewhere? Thank you. И у нас тут есть вопрос и комментарий от Андреаса, который говорит, как интересно, я только что получил аудиокнигу, а скажите, пожалуйста, есть ли возможность где-то найти книгу «Охотница» по-немецки или по-русски? Спасибо. It has been translated into German, and I... I'm not entirely certain if that's out yet because translations take time and they tend to be released uh, sometimes years after the initial publication in English. Um, I'm not sure, however, if a Russian translation is forthcoming. I certainly hope so. Um, but foreign translations are very much out of my hands. So it all depends on whether a publishing house decides to pick it up and make the translation. Что касается перевода на немецкий язык, 
этот перевод уже осуществляется. Я точно не знаю, когда именно выйдет немецкий вариант книги, потому что перевод — это дело довольно долгое, и иногда переводы книг публикуются годы спустя, после того, как выходит оригинал на английском. Но на немецком уже эта работа ведется, и книга обязательно выйдет. Я не уверена, когда будет опубликован перевод на русский язык. Но дело в том, что работа над переводами — это вне моего видения, вне моей компетенции. Этим занимается издательский дом, и уже вот издательство принимает решение, на какие языки переводить мои книги и когда их выпускать. Okay, well, I know we would all love to see the book coming out in other languages and especially Russian. Ну что ж, мы все, конечно, с нетерпением ждем выхода этой книги на разных языках и особенно выхода этой книги на русском. Me too. Я тоже этого жду. Fingers crossed. Будем на это надеяться. Okay, we have another question from Lewis. Were there night witches from other Soviet republics or just Russia? Вопрос от Луиса. Были ли ночные ведьмы из других советских союзных республик или они все были только из России? Approximately a thousand women were chosen to train under Marina Raskova and then be sorted into the three regiments, which were day bombers, night bombers and fighter pilots. Uh, those women were drawn from all over Uh, the, all over the United, the, excuse me, the Soviet Union. I am not sure exactly what the uh, source for each one of them would be. That's a lot. That is definitely, a, that, that's a thousand records. <laughs> so I couldn't tell you where each one came from, but we know that there were far more applicants than there were spaces and women with all kinds of experience uh, were chosen. And some literally got into the program by, you know, camping outside of offices, uh, waylaying, you know, senior Air Force officials and refusing to leave until they got interviews with Raskova, um, importuning Raskova in person and begging for a chance. She got letters from everywhere from women who were wanting to join up and had far more applicants than spaces. And she did draw from uh, all over the USSR. So, uh, I know that, probably, Тысяча, тысячи поступали заявок на участие в программах подготовки, вот в, на участие в этом отборе, которым занималась Марина Роскова. Именно она, в общем, формировала вот эти три полка ночных и дневных бомбардировщиков. И эти заявки поступали из самых разных уголков СССР, честно говоря, я не могу точно сказать, из каких именно республик были эти э, девушки, но понятно, что они должны были быть э, буквально отовсюду, просто потому что их было очень э, много. И у этих э, девушек, у этих женщин со плечами был самый разный опыт, для того, очень часто для того, чтобы получить э, э, дорогу, чтобы по получить э, допуск э, даже не к э, самим этим... Э, полкам, а к собеседованию для участия в программе им буквально приходилось дневать и ночевать, обивать пороги, стремиться всеми возможными путями попасть на прием к Росковой, чтобы хотя бы попытаться, чтобы хотя бы получить какой-то шанс для того, чтобы попасть в эту программу. Okay, and uh, another question, um, you know, it just uh, strikes me that uh, some similarities uh, between uh, American and Russian culture and, and ine inevitably uh, British as well, this phenomenon that during the war, uh, women wanted to serve during the First World War and Second World War, women wanted to help, they wanted to help at home, they went into the factories to cover while men went off to serve. And many women wanted to serve during war in combat roles or out on the front. Um, it, it strikes me as a, a, in some way a similarity um, across the world during that period. Ну, и, I'll pause ну, for translation. Oh, thank you. И, <laughs> yeah, sorry. 
интересно, что тут есть очень, очень, очень такое важное сходство, которое мы видим между женщинами в России, в США и, и в Британии тоже, потому что во время войны, во время Первой мировой, во время Второй мировой войны они делали все возможное, они были готовы служить, они готовы были помогать войскам дома, работая на заводах, а кроме того, непосредственно готовы были участвовать в боевых действиях, ехать на фронт, все для того, чтобы помочь своей стране справиться с этой тяжелейшей ситуацией. And uh, you noted during your talk that 27%, almost 30% of the women didn't come home. They didn't survive the war. Uh, the women that did survive after such an exciting role, in your research, did you uncover what did these women go on to do? Did they just return to, to jobs or what kind of work did they find after the war if they worked? И вы сказали, что 27%, но почти 30% летчиц из этого полка не вернулись, к сожалению, домой живыми. Но а те, кто сумел пережить войну, те, кто сумел вернуться к мирной жизни, вот что их ожидало в дальнейшем? Что они делали? Они вернулись на работу, какая жизнь их ждала, то есть, может быть, что-то об этом вы можете нам рассказать. That's a question, a wonderful question, I think, and it is one I do find a little poignant because many of the women did not go on in the army, they did not go, or excuse me, in the air force to continue flying. And most simply went home to uh, civilian work, whether they had factory jobs, whether they had families. And I don't think many of the, and I will say, I don't think many of them uh, necessarily minded that because at this point, once the regiment was disbanded at the end of the war, they had been flying continuously under hellishly stressful circumstances for three years. And many were exhausted and burned out. They certainly were, rattled with PTSD, and many wanted to leave this sphere, that even though it had given them a great deal of freedom, they had also had a great deal of stress to go with it. And I'll let you translate first. Mm -hmm. Thank you. Ну, это э, замечательный, очень интересный вопрос, но и довольно тяжелый вопрос, потому что ну, многие из них, когда война закончилась, они уже не могли, не имели возможности летать, они вернулись к гражданской э, жизни, к семейной жизни. И, наверное, многие из них не возражали против этого, просто потому что ну, мы понимаем, какой ужасный стресс это был, как, какие тяжелые были условия, в которых им приходилось жить и воевать в течение трех лет. Они были абсолютно вымотаны. У них наверняка э, был... Э, PTSD, то есть uh, синдром тех, кто вернулся с uh, войны с uh, психологической травмой. Some of the women continued as civilian pilots, uh, test pilots, uh, aviation instructors, and so forth. Some of the other women admitted that they had to make choices between marriages and family and between flying and were given ultimatums by husbands or fathers about it's your family or it's the air and generally in that case chose family. And it's de there is definitely no doubt that they were forced out of the Red Air Force once the war was over in the sense that they were not, it, this, the use for an all-female regiment was no longer considered necessary. После войны кто-то из них пошел в гражданскую авиацию, кто-то стал летчиком, точнее, летчицей, испытателем. Но в очень многих случаях им пришлось выбирать. Им пришлось выбирать между семейной жизнью и э, полетами. Иногда их мужья ставили э, ультиматумы, что, что для тебя дороже, семья или э, полеты, или, или, или воздух. И, конечно, многие из них выбирали в такой ситуации семью. Многие из них, э, в общем, против их э, воли были... Э, исключены 
из, из полка. Более того, сам этот полк был расформирован, потому что вот в новой мирной жизни уже не было необходимости э, иметь э, отдельный женский э, боевой э, летный полк. The regiment and its survivors, they continued to have a yearly meeting after the war, where as many as could assembled in Moscow. And they would meet, they would tell the old stories, they would sing the old songs, they would drink toasts to their fallen comrades. I imagine there was a great deal to drink and at these events. And that's one of the wonderful things that you know continued in the interviews that I read all the way up through into the, when these ladies were very elderly indeed. They still were making the trip to see each other once a year. And I dearly wish I could uh, have been a fly on the wall for some of those meetings, you know, with a translator in my ear and be able to hear the stories that they told each other. И есть один момент, о котором мне всегда нравится думать, как-то об этом размышлять и говорить об этом мне тоже нравится. Дело в том, что у них проходили ежегодные встречи. Они из разных уголков страны всегда съезжались раз в год в Москву, чтобы встретиться, вспомнить ушедших товарищей, попеть военные песни, ну и просто поделиться историями тех лет. И вот в тех интервью, которые я читала, все, все женщины, кто дожил до 90-х, с особой теплотой говорят, пишут вот об этих встречах. И уже будучи в весьма преклонном возрасте, они все равно, насколько это было возможно, продолжали приезжать вот на эти ежегодные встречи. И, конечно, у меня вот такая уже несбыточная мечта. Конечно, как бы мне хотелось незримо присутствовать на этих мероприятиях, на этих встречах, чтобы незримый переводчик в ухе говорил мне обо всем, что там происходило. Okay, we're receiving a lot of nice comments and, and thanks for this wonderful program. And, uh, oh, sorry, my apologies. Мы продолжаем получать множество комментариев и слова благодарности к нам поступают за um, этот замечательный рассказ, за интересную программу. And I, I know you talked a little about how much time it takes to put into writing. Uh, on this specific book, Людмила asks, how long were you working on this book? Ну, вы уже поговорили немного о том, сколько времени занимает работа над романом, а Людмила спрашивает, Сколько времени у вас ушло на работу вот именно над этой книгой? Uh, about 15 months uh, from the time when I began writing to the time when, you know, I had finished a rough draft, I had given it to my critique partners, they had torn it to pieces, I had cursed a great deal and stitched it back together again and polished it and polished it some more and handed it in. That was all about 15 months. But there were months of research before that, and there were several drafts of editing after that. So we're probably looking at more like two years. 15 месяцев у меня ушло на работу вот от самого начала, от первого абзаца до момента, когда появился первый черновой вариант. Потом я отдала его э, своим... Э, друзьям, редакторам. Они, конечно, все там раскритиковали и разорвали в клочья. Мне пришлось несколько раз все переделывать и переписывать. Плюс к этому подготовительный этап занимал несколько месяцев еще до того, как я приступила непосредственно к написанию романа. Так что, если сложить все вместе, получится, наверное, два года. That is a long time. Um, да, это очень, очень много, очень долгая работа. Uh, we've got a question, one more question here, and I just want to ask for any last questions from our viewers before we wrap up. И у нас есть еще один вопрос, и прежде чем мы закончим нашу программу, пожалуйста, есть возможность присылать еще вопросы, задавать еще вопросы. And the question I have here is, what is the American reaction to the book? And what are the American perspectives on this fascinating aspect of Russian history? 
uh, for example, women pilots. And I might add that before we started our conversation tonight, uh, you mentioned uh, that you're becoming known for some book clubs in uh, in the United States, uh, high, higher level uh, um, people are discussing this book. Um, any Anything you want to talk about there? И вопрос о том, каков взгляд в Америке на um, эту историю и, в частности, вот на именно этот аспект российской военной истории. Ну, а кроме того, вот перед тем, как начать сегодняшнюю программу, мы с вами обсуждали um, тот факт, что вы сейчас участница uh, многих uh, книжных клубов, в том числе книжных клубов, в работе которых принимают участие известные люди. Может быть, вы хотели бы поделиться какой-то информацией с нами об этом? Um, I feel very lucky. Uh, Rush, the reaction to the book has been wonderful. Um, it was a bestseller out of its first week, which was thrilling. Um, the American reaction has been great because I think uh, overall the reaction and Nina is everyone's favorite character from the book, hands down. She uh, almost stole the book from me and uh, she certainly stole a lot of hearts. And the thing about, and I think that the thing that Americans respond to is just how brave and badass these women were and how different it is from the kind of war history that our own women were allowed to contribute. And the other reaction I hear constantly is why was I not taught this in school? <laughs> why am I only learning about it now? And, you know, we God knows the answer to that. I, would, I think they do need more notoriety in schools and in lessons and in history books. But I've been, you know, lucky enough that this book has found a lot of readers and it has found a lot of book clubs and it has been optioned for uh, film, but we, that very early days. So uh, it's who knows if it'll actually happen. That's only the first step. But I would love to see Night Witches flying on the screen. Ну, реакция в Америке совершенно замечательная на эту книгу. В этом смысле мне, конечно, очень повезло, потому что буквально за первую неделю продаж эта книга стала бестселлером. Ну, почему американцам понравилась эта книга? Я думаю, что в первую очередь дело здесь в Нине. Это любимая героиня вообще всех, кто читает эту книгу. И можно даже сказать, что... Она как бы украла тут славу у меня, потому что я все-таки автор, но все тут в первую очередь влюбляются в Нину. Почему? Ну, наверное, потому что это совершенно необыкновенная, отважная женщина, которая нравится всем, кто читает мой роман. И вообще... Очень многие спрашивают, а почему, собственно говоря, мне это не преподавали в школе? Почему я только сейчас узнаю об этих аспектах истории? И, в общем, у меня тот же самый вопрос. Может быть, действительно, именно такими историями, именно такими сюжетами есть смысл наполнять школьную программу? Кроме того, мне очень повезло и в том смысле, что мою книгу тепло приняли в книжных клубах, и даже есть планы снять фильм по этому роману. Сейчас только-только начало работы, самые первые шаги, самый первый этап, но, конечно, было бы здорово увидеть «Ночных ведьм» на киноэкране. That would be truly exciting, Kate. Да, Кейт, это будет абсолютно здорово. We have one last uh request from Ludmila, who asks, have you got this book at your home? Could you show us the cover? So for those who еще, may not have seen it. У нас еще есть одна просьба от Людмилы. Кейт, у вас есть дома копия этой книги? Может быть, вы могли бы показать обложку всем тем, кто еще эту книгу не видел? Как, как она выглядит? Yes, I do. And here it is. Да, вот она. Fantastic. Здорово. Wonderful. Okay. Well, um, I think that we just really want to um, say thank you for your wonderful presentation and thank you to everyone for sending in those great questions. Что ж, огромное вам спасибо за ваш замечательный рассказ uh, об этой истории, об этой книге. Большое спасибо всем тем, кто прислал вопросы. 
Thank you also for the discussion on historical fiction generally. It, it was very interesting. И большое спасибо за эту дискуссию о, историч... о жанре исторической книги. Это было просто удивительно. Well, thank you so much for having me. I'm honored to take part in, you know, celebrating the 75th anniversary and in the history for these wonderful ladies. And I really am just delighted to be here. И огромное спасибо вам за то, что вы меня пригласили и дали мне возможность еще и таким образом отметить 75-ю годовщину Победы и, кроме того, поговорить об истории этих совершенно удивительных женщин. Uh, we really appreciated your time and the opportunity to hear directly from you about the process of writing this book and how it came together. И большое вам спасибо за уделенное время. И нам очень важно было именно из ваших уст узнать, как шла работа над этой книгой, как развивался этот процесс. And uh, I would also like to, on behalf of Mission Russia, uh, thank our partners for cross-posting the U.S. Embassy and the Consulates in Russia, the American Center in Moscow, and the Library of Foreign Literature. И от имени всей американской миссии я хотел бы поблагодарить всех тех, благодаря кому сегодняшняя программа стала возможной. Это посольство и консульство в США в Российской Федерации, это американский центр в Москве, а также библиотека всемирной литературы в Москве. Thank you, Kate, and also thank you, Andre, for the great interpretation. Спасибо, Кейт. Спасибо, Андрей, за качественный перевод. Thank you so much for the interpretation. <laughs> да, спасибо большое за перевод. Thank you for joining us and all the best to you, Кейт. Best wishes. Большое, большое спасибо, Кейт, и всего вам хорошего. С наилучшими пожеланиями. Спасибо. Have a good you evening, well. everyone. Thank you. Спасибо. Хорошего вечера.